بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آل كل مصحابة أجمعين أما بعد بشد رمضان عندما بدأت هي بغليل أحباب القرآن لك سواكدا إن تي بسوديل سورة ياسين إلى نايجن حبيب النجار رضي الله عنه بنيانا برجيه بردونه ആദർശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ധീരമായി നിലപാടെടുത്ത മഹാനാണ് സയ്യിദുന ഹബീബ് നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹുവാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്ത് യാസീനിലെ പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ആയത്തുകളിൽ ഹബീബ് നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹുവാൻഹുവിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് ആ സംഭവത്തിൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ രണ്ട് ദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു ദൂതന്മാർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ അവർ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഹബീബ് നജ്ജാർ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിരുന്ന ഹബീബ് നജ്ജാർ അപരിചിതരായ അതിഥികളെ സൽക്കരിച്ചു അവർക്ക് പാല് കൊടുത്തു കുടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവർ വിസ്മി ചൊല്ലുകയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൽഹമ്മില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹബീബ് നജ്ജാർ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൗതുകമായി അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് അവന്നവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാരാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദൂത് റിസാലത്ത് നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹബീബ് നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശങ്ങളൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ വിലപ്പോവുകയില്ല കാരണം ഈ നാട്ടിലെ രാജാവും ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളും എല്ലാവരും ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിഥികളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കണ്ട ഹബീബ് നജ്ജാർ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആധികാരികതയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം എന്തു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരിക വന്നവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തി തരാം ഹബീബ് നജ്ജാർ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എനിക്ക് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം നിങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തി തരണം ദൂതന്മാർ ആ കുട്ടിയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അരികിൽ ചെന്ന് ഓ മോനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമ്മതപ്രകാരം നീ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാലങ്ങളായി തളർന്നു കടന്നിരുന്ന കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് തന്നു ഹബീബ് നജ്ജാറിന് അത്ഭുതം അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധമായ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എഴുപത് വർഷമായി ഞാൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന ബിംബങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല എന്നും അള്ളാഹുവാണ് യഥാർത്ഥ ഇലാഹ് എന്നും ഹബീബ് നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹു അനുവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് ഈ സത്യം ജനങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ഹബീബ് നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ദൂതന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം വളരെ മോശമാണ് എന്ന് ഹബീബ് നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൂതന്മാർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു നൂറു നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുമായി ജനങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ സമീപിച്ചു എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവർ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൊടുത്തു രോഗങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുത്തു സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുത്തു ദൂതന്മാരുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കഴിവല്ല ഇതെല്ലാം ഏകനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവാണ് എന്ന് അവർ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ദൂതന്മാരുടെ അരികിലേക്ക് ഒഴുകി ആ നാട് മുഴുവനും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ കാര്യം രാജാവിനോട് ചെന്ന് ആരോ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു രാജാവ് ഈ രണ്ട് ദൂതന്മാരെയും പിടികൂടി കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ രണ്ട് ദൂതന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ദൂതനെ ആ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ തൻ്റെ മുൻഗാമികൾക്ക് സംഭവിച്ച അപകടം തനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ തന്ത്രപരമായി പ്രവർത്തിച്ചു ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയും രോഗങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു 
ആരോടും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരസ്യമായി പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ്റെ കാര്യങ്ങളും രാജാവ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ അരികിലേക്കും ജനങ്ങൾ ഒഴുകി വന്നു രാജാവ് നേരിട്ട് വന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദൂതനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സേവനം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കിക്കൊടുക്കലാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരണം ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും എത്തിപ്പെടാൻ സൗകര്യപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ കൊട്ടാരമാണ് നിങ്ങൾ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ദൂതനെ രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ രാജാവിൻ്റെ വലങ്കയും രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിയുമായി മാറി കാലം കുറെ കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം ദൂതൻ രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിരപരാധികളായ രണ്ടു പേര് കിടക്കുന്നുണ്ടോ രാജാവ് പറഞ്ഞു അതെ ദൂതൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ അവരിൽ കാണുന്ന കുറ്റം രാജാവ് പറഞ്ഞു അവർ ബഹുദൈവാരാധനയ്ക്ക് എതിരാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ അവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഏക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ദൂതൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയുമോ രാജാവ് ദൂതനെയും കൂട്ടി കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് നടന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മുൻഗാമികളായ രണ്ട് ദൂതന്മാരെ രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ദൂതൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ പരിചയം കാണിച്ചില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ദൂതന്മാരോട് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാം തളർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ദൂതന്മാർ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് തടവി കുഞ്ഞിനോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമ്മതപ്രകാരം എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഈ അത്ഭുതം കണ്ടപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ അവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവരുടെ ഈ ഇലാഹിൽ ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവർ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി രാജാവിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി ഈ മൂന്ന് പേരെയും ഒരുമിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു കൊലപ്പെടുത്താൻ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു രാജാവ് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു കൂട്ടി രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ചു കൂടി തങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദൂതന്മാരോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചു ഘോരമായ വാഗ്വാദം അവർക്കിടയിൽ നടന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുമില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരാണ് കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് ഒരു ചുക്കും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ ദൂതന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിച്ചു പോവി ദൂതന്മാർ ശാന്തരായി മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ദൂതന്മാരാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നാടിൻ്റെ ലക്ഷണക്കേടാണ് നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഈ നാട്ടിൽ പട്ടിണിയും ക്ഷാമവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ലക്ഷണക്കേട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നത് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളയും ദൂതന്മാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ചീറിയെടുത്തപ്പോൾ പട്ടണത്തിൻ്റെ അങ്ങേ തലക്കൽ നിന്നും ഒരാൺകുട്ടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ധീരൻ അദ്ദേഹം ഓടി വരികയാണ് ഹേ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ പിൻപറ്റണേ നിങ്ങളോട് യാതൊരു ശമ്പളവും ആവശ്യപ്പെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ദൂതന്മാരെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരണേ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത് അത് മറ്റാരുമല്ല ഹബീബ് നജാർ റതി അള്ളാഹു അനുഭവാണ് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നീയാണല്ലേ ഇവർക്കിവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വളം വെച്ച് കൊടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഹബീബ് നജാറിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു ഒരു നാട് മുഴുവനും തനിക്കെതിരെ ഇളകി വരുന്നത് കണ്ട ഹബീബ് നജാർ റതി അള്ളാഹു എന്നു പതറിയില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആദർശം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചുകൂടാ അവനല്ലേ എന്നെ പടച്ചത് അവനിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇനി ഞാൻ മടങ്ങുന്നത് ഒരു ഉപകാരവും ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ബിംബങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഞാനല്ലേ വഴികെട്ടുപോയവൻ
ഹബീബുൽ നജ്ജാറിൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ജനങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ ഹബീബുൽ നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹു അനുഭവൻ്റെ മേൽ ചാടി വീണു ഘോരമായ മർദ്ദനം ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം തളർന്നു വീണ് കിടക്കുന്ന ഹബീബുൽ നജ്ജാറിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു കൊണ്ടൊരൊറ്റ ചാട്ടം വെച്ചു കൊടുത്തു ഹബീബുൽ നജ്ജാറിൻ്റെ കുടൽമാലകൾ വയറിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കീറി പുറത്തേക്ക് തുറിച്ചു ഹബീബുൽ നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ധീര രക്തസാക്ഷിയായി മാറി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ജീവൻ നൽകുന്നവരാണ് ഷുഹദാക്കൾ ഷുഹദാക്കൾ സ്വർഗത്തിലെ പറവകളാണ് അവർക്ക് ഉടനെ സ്വർഗം ലഭിക്കുകയാണ് ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് കാലയാലി തൗമിയ ലമോൻ എൻ്റെ ജനത ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ബിമാ ഗഫർ അലി റബ്ബി എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് പുറത്തു തന്നതും വജ അലനി മിനൽ മുക്രമീൻ എന്നെ മാന്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും എൻ്റെ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ജീവിതകാലത്തും മരണത്തിന് ശേഷവും നാട്ടുകാർക്ക് ഗുണം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച നാട്ടുകാർ നന്നായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മഹാനാണ് സയ്യിദുന ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹു അൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ പുതുമയുള്ളതല്ല ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് ലഭിച്ചതുപോലെയുള്ള ക്രൂരമായ മർദ്ദനവും കൊലപാതകവും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനാണ് ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിമാരിൽപ്പെട്ട ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു മുസൈലിമത്തുൽ കദാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാനാണ് യമാമയിൽ വെച്ച് മുസൈലിമത്തുൽ കദാബിൻ്റെ നാടാകുന്ന യമാമയിൽ വെച്ച് ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ മുസൈലിമത്തുൽ കദാബിൻ്റെ കിങ്ങരന്മാർ പിടികൂടി കൊണ്ടുപോയി മുസൈലിമയുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ട ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദിനോട് മുസൈലിമ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നബിയാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ല മുസൈലിമത്തുൽ കദാബ് ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു തൻ്റെ ഈ മറുപടിയും ആവർത്തിച്ചു നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ല മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു മുസൈലിമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മുസൈലിമത്തുൽ കദാബിന് മനസ്സിലായി ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് തന്നെ കൊച്ചാക്കുകയാണ് ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ മുസൈലിമത്തുൽ കദാബ് പിടികൂടുകയും മഹാനവറുകളുടെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ ഓരോ അവയവങ്ങളായി ആ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്തു കണ്ണും കാതും മൂക്കും ചെവിയും ഓരോ 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 അവയവങ്ങളും മുറിക്കുമ്പോഴും മുസൈലിമത്തുൽ കദാബ് ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അതെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നബിയാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മുസൈലിമത്തുൽ കദാബിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മഹാനായ ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു രക്തസാക്ഷിയായ വിവരം കഹബുല്ല കഹബുൽ അഹ്ബാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി വക്കാന വല്ലാഹി സ്വാഹിബു യാസീൻ ഇസ്മുഹു ഹബീബ് തീർച്ചയായും ഹബീബ് ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു യാസീനിൻ്റെയും നായകനാണ് യാസീൻ സൂറത്തിൻ്റെ നായകനാണ് യാസീൻ സൂറത്തിൻ്റെ നായകനായ ഹബീബ് ഉൻ നജ്ജാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും ഒരേ പേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഹബീബ് ഉൻ നജ്ജാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെയും ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെയും വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നോമ്പുകളും നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളും ദാന ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു ശക്തിപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും